庭菜園ライフ。目黒区で菜園をしている川西です。目黒区で菜園をしている西川です。今日は7月4日から7月10日に配信した動画にいただいたコメントにご返答していきます石川さん連日暑くて関東全然雨降らないですねそうですね全く降らないんで水やりが大変になる時期ですね今はい。今年はでもなぜかスイカいいですよねそうですねちょうど今新たな花芽ができてでそれを受粉して小さなスイカの赤ちゃんができている頃ですね、はい、だからもしかしたら例年よりも倍ぐらい収穫できるかもしれませんはい、もう夏盛りですけれどもそういう楽しいところを見つけてやっていきたい時期ですねそれでは行ってみましょう家庭菜園ライフそれでは7月8日に配信したキュウリが枯れる前にやることの動画にコメントいただきました自培キュウリを育てていますしかし小さいキュウリが1週間経っても大きくなりません肥料不足でしょうかそれとも他の原因でしょうかというご質問です西川さんこちらいかがでしょうかおそらく肥料不足というよりは水が足りないのではないかと思いますほとんどのウリ科の野菜については実が大きくなるときに大量の水を必要とするので水を多く灌水して2、3日様子を見てはいかがでしょうか肥料不足というのはほとんど影響しないと思いますので一度試してみてくださいもしかしてそれでもダメならその育たないキュウリを一度摘心して新たな花芽がつくのを待っていただいた方がいいかもしれませんはい、ありがとうございます7月5日に配信されたシソヤバジルの無限増殖の方法の動画にコメントいただきました青じそを育てているので参考になりました適心をするときは土からどれくらいの高さになったときにすればいいですかというご質問です西川さんいかがでしょうか土からの高さというよりは枝を大きくするための目的なので脇芽が出ているところのすぐ直上で切った方がいいですですから最低でも一つ脇芽があるその状態で切ってくださいよく言えば二つぐらい脇芽が残っている状態で切っていただくのが一番大きくするのには適しているかなと思います続いて7月5日に配信されましたシソヤバジルの無限増殖の方法へコメントいただきましたバッタを何とかする方法を教えてくださいまたもう一つバッタに関するコメントいただいてますヤブラムシよりもバッタの赤ちゃんが大増殖で大変です対策ありますかとのことです西川さんバッタ対策どうすればいいでしょうかとても手強い敵ですよね何でも食べちゃいますから特にシソとかバジルを好んで食べてくれる虫なのでやはり防虫ネットを使うのが一番確実ではないでしょうかほとんどや過去にやってみましたけれども唐辛子焼酎液なんかの散布で気比効果を狙ったんですがそれもほとんど効果がなかったので防虫ネットで対策しましょうということでちょっと物理的に回避する方法をやってみてください続いて7月7日枝豆の肥料過多の対策についてコメントいただきました枝豆の防虫ネットについてご質問です現在花がついている状態で摘心もしましたがネットに使える高さまで成長してしまいましたかなり擦れていますこの場合ネットは外した方がいいのでしょうか外すとこれからの季節これからできるさやにカメムシがつくのが心配ですということなんですけれどもまあ、ネットね今の時期パンパンになってしまうと思うんですけれどもまあ、ネットをパンパンにしておくべきなのか外しておくべきなのかどちらかといったらどちらがいいでしょうか今の時期ですとパンパンでもやはりネットはかぶせておいた方がいいんでしょうねあのカメムシがもう至るところにいますのでかぶせておいていただいた方がいいと思いますただあのネットの場合もダンポールを少し引き抜いてネットの高さを上げてあげるそんな対策をしながらやってあげればいいかと思いますあまたそのあれですよねあの株たくさんもし生えている場合は少しでも収穫できるものは早めに取ってしまって少しでも風通しを良くするなどの対策も有効かと思いますのでよろしければあのやってみてください続いて7月8日甘いトマト甘いトマトの作り方の動画にコメントいただきましたにがりの主成分は塩化マグネシウムですよねナトリウムにがりは塩分は除去されていますかというご質問です西川さんいかがでしょうかそうですねあの豆腐を作ったりするにがりについてはナトリウム塩化ナトリウムを減らして塩化マグネシウムの成分を強調したものになっているんですが前回ご紹介したにがりについては園芸用ということで塩分塩化ナトリウムも
残留成分がまだありますのでその効果を狙っていますですから前回ご紹介したような甘いトマトを作る方法を試されるときはこのような一般の豆腐を作るようなにがりではなくて園芸用のにがりを使っていただくようにしていただきたいと思います、はい、続いて7月8日に配信したオクラの肥料不足の症状と追肥の動画にいただいたコメントです植え付けが遅かったので今オクラの花が咲き始めたところなのですが昨日まではなかったキラキラした透明な粒が何粒かたくさん花芽や葉裏、茎についていました何かの虫の卵でしょうか対策を教えてくださいとのことですが西川さんこちらは何でしょうね、うん、だろう実物を拝見していないんで、えー、よくわからないんですけども私が思うにはおそらくアブラムシなどの卵を産み付けられてしまったんじゃないかなと思いますできれば柔らかい歯ブラシなんかで払い落としていただいた方がいいと思いますそれともう一つ考えられるのはあのオクラとかトマトとか、えー、産毛のある植物は朝などにかなりあの水の粒がつくんでそれがあのなんか卵のように見えるのかもしれませんけどもまあ実際に歯ブラシなんかでこ、えー、落としていただくとよくわかると思います。手で触るのに抵抗がある方もいらっしゃると思うので、そのように対策してみてください。はい、それでは続いて7月8日のに配信した栽培質問コーナーにいただいたコメントです。えー、バジルをプランターで育てていますが、みるみるうちに虫に食べられてしまいました。多分ヨトウムシと思われますが、植える段階から対策がありますかということですが、ヨトウムシ対策どうしていきましょうか。ヨトウムシ対策はやはり物理的なバリアを作るのがいいのでペットボトルの上と下を切った筒それを苗の状態でかぶせておいた方がいいかもしれませんただ大きくなってくるとそれもできないのでやはりそういう場合は朝夕チェックをしてヨトウムシを取るということしか対策はないと思いますぜひやってみてくださいはい続いて7月9日に配信したピーマンシシトウを甘く育てる方法にご質問いただきましたおかげさまで順調に育っていますよかったですね甘くするために早速雨除けをしています畑全体に霧雨のようにホースで山水はなすだけにした方がいいでしょうか畝間にホースで水を流すようにした方がいいでしょうかというご質問ですけれどもいかがでしょうか西川さんそうですねピーマンもナスも水を大量に必要とする野菜なのでやはり畝間にホースで流していただくのが一番いいのではないでしょうかナスだけというよりもピーマンも水が好きなんですよね,ねそうです、はい、はい。その方がいいと思いますはい。続いて7月10日に配信したマリーゴールドで害虫対策の動画にコメントいただきました本日収穫したほうれん草に猫ぶせんちゅうのコブがありました明日にでもマリーゴールドを選定したものあとは葉大根の葉米ぬかバーク堆肥をすき込み太陽熱消毒をして1ヶ月様子を見ようと思っています油中の辛み成分が線虫に効果があると聞いたことがあるのですがどうなのでしょうかというご質問ですえまずですね油中の葉の辛み成分が線虫に効果があるっていうことなんですけど西川さんこちらご経験ございますか私はそれに関しては知識がないんでいろいろ調べてみてもそのような記述がなかったんでよくわからないですけれどもそうなんですね,、まあ、ねそれではあのあのじゃあ線虫の対策ということで困ってらっしゃるということなんですが、ね、何が一番有効になるんですか、まあ、それはあのおっしゃるように太陽熱消毒、うん、で太陽熱消毒の場合注意事項があるのは、まあ、おっしゃるように対比関係を入れる。これは重要なことです。太陽熱消毒は温度とそれから堆肥などを微生物が消化するときに必要とする酸素一斉に酸素を消化させてそれで窒息状態にしてしまうというのが消毒の効果なんでそれは効果的な方法だと思いますただその次に植える作物を何にするかで投入する堆肥とか肥料の類こういうものを決定していかないと、闇雲に入れてもいいとは思いません。はい、なので、次のね、あの作物、秋冬の作物、何を作るかっていうのを、あのご検討いただいた上で、入れる肥料をもうちょっとけ。も含めて検討していただくといいということです。今日は七月八日から七月十日に配信された動画にいただいたコメントにご返答していきました。今日はまた肥料の中身ですとか、にがりですとか、こう。
少し難しい話もあったかと思うんですけれども、石川さん今日いかがでしたか？いろいろ動画に興味を持っていただいて、えー、嬉しいです。回答する方も勉強になるんで、どんどんどんどんコメントをいただいた方がありがたいです。はい。石川さんは科学の知識が豊富なので、えっと。家庭菜園やってみてこうビギナーからそういう成分的なことはちょっと難しいかなと思うのでそういうことに関してもあの私もたくさん一緒に皆さんと勉強していけたらなと思うので今後ともよろししくお願いしますこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまたまたたありがとうございます。